なんかハンディハンディバッグみたいな。<笑>うんうんうん。相手相ちょっと頭上下しますよね。うん。してるやつ。これ膝の屈伸使って打ってます。ああなるほど。今度バック打ちですね。はい、よろしくお願いします。お願いしますはい、じゃあ、スタンスなんですけれども。スタンス。はい、しっかり広めに取りましょう。広め。はい、体がふらふらしないように。広めに取っていただく。はい。えー、ただ動けないと困るので、こんな広くて、やばい、次一歩出ないみたいな。<笑>それはやめましょう。あの、ついつい前。はいもう彼らね、うん、足が強いので、うん、めちゃくちゃ広くても、うん、すぐに動き出せるので,、うんでまあ、自分の足の力体力身長に合わせてある程度広げていただくという形でお願いします、うん、で、えー、その時に、うんまあ、バックを初めて覚える方だったら、うんはい、ちょっと体をこうクロスの相手の方に向けていただいた方がいいので若干足は斜めに。気持ち左足前になるのかなと思います、うんはい、そうですねこういうあじゃあこういう向き方ってことこういう向き方になるこうじゃダメってことですね、はい、ただ、うん、上手くなってきて試合になると実際こうはならないですああこうこうだね確かにこの状態でいろんなところから来るボールをこうなりながらこう一回横向き直したりとかすることはあるんですけれども、うんうん確かに確かにまあ、ただ基礎の方の最初の設定としてはちょっと相手の方を向いてもらった方がいいかなと、うんうん、じゃあちょっとこういう感じなんですかそうですねクロスの、はい、斜めっていうかはいでここは体の使い方のところですっごく大事になってくるので、うん、はいお願いしますはい、はいえー、ラケットの持ち方角度なんですけど、えー、まず一旦立ち台に置いてみてくださいこうやっておこうですねもうグリップつけちゃいましょうそうこんな感じで,でこのまま持ってもらうああ握るこれではいそうするとちょっとヘッド上がってるじゃないですかおちょうどいい感じになるんですよねなんとなく確かにはいこうこうだとあそうそうめっちゃ窮屈なんですよ、ね、ヘッド横向けると結構窮屈なんで、うん、ちょっとヘッドが上がるぐらいで持ってほしいんで、うん、目安まあそんなんねグリップのねちょっとした長さとか<笑>あのブレードの形状で若干違いは出るんですけど<笑>でもなんとなくねこうやって持つとヘッド上がるよっていうのを覚えておいてください基本的な攻撃シェイクの一般的なラケットだったらプッて右前に抜いたらうんなんかそうな,なんとなくいい感じになりますね<笑>はいでえっとその次にラケットの角度なんですけど今垂直で持ってもらったんですけどちょっとだけかぶせますちょっとだけなるほどなるほどただフォアと比べて、うん、別に垂直でも全然ラリーできるかなという印象はありますかだからそこは微調整ですね微調整入りやすいのは、まあ、上向きはダメ垂直か垂直よりちょっとかぶせるぐらいで思ってそのぐらいの範囲で、はい、ちょっと一回その意識でいきます、はい、まあこれね結構僕は今偶然貼ってあったラバーが飛ぶのでちょっとかぶせ気味になってるかもしれないですねああそういうことですねはいでも打てる感覚があるので、うんうん、確かに確かに道具によってその辺はねちょっと誤差があるんで正直、ね、今の最近の流行りのやつだとね、はい、ちょっとかぶせた方が、はい、<笑>なので<笑>まあこうポンとまっすぐ当てた時に変にフワーンとかならない,い角度を探してもらったら OK 今みたいになったらちょっとかぶせた方がいいちょっとかぶせた方がいい<笑>ちょっと開き気味かなって感じ、はい、そこをちょっとじゃあその辺をちょっと見せ浮いたらってことで。はい、してもらう,してもらう、うん、はいで、続いて打ち方のところなんですけれども、はいえー、こう角度できました、はい、そしたら結構多いのが体の下の方で打っちゃう方おへその前で打っちゃう方多いですあどっちかっていうと胸の前ぐらいを意識してくださいで目安は肘があるじゃないですか肘肘,肘の位置をこう体の前で決めてもらって、うん、その時にこんな高さにボール来ないじゃないですかうん、来ないですねで自分が落ちてあげるしかないです膝曲げてああなるほどなるほどなんでしっかり体姿勢を落としてあげましょう,うん、はい、お
こういう感じでしてそうですでこ,こう切るってことですねスイングがさっき言ったスイングがちょうどいいような気がする、はい、胸の前ぐらいで前に出してあげるだってこれ肘より下で打ってみますよ、うん、いきますよ、うん、あ,あのね僕たちもねあの練習相手するときにサボってこうやってることはあります、うん、ドラフトするためにあのなんかうまい<笑>ね、バックドライブガンガン振れる人は、はい、バック振るときにやってるときがある<笑>ああまあそれはでもバックスイングから違うんで<笑>うんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううん、こうやって打ってるんですよ、自分の前で、うん、これはなんか、うん、もうコーチコーチになった人たちの力、どっちかっていうと、まね、回すときとか、はい、トレーナーで、はいうん、なので、必ず胸の前で打つ、あちゃんと専修用の<笑>、はい、もう一個が、えー、この体の中心のラインからなるべくボールを外さないように、だから例えばこっち来たら、一歩出すなり。うんうんうん、上半身を持っていくなりして体の中心をボールに近づける、はい、これはすっごい大事です、はい、この体の外にボールをはみ出さない、うん、なるほどなるほどちょっとはみ出してみますね、はい、ああそうか、うん、なんか逆に下手そうじゃないですか下手そう、うん、<笑>なんか,なんか,か<笑>、はい、こ,こっちも一緒ですね、うん試合してたらはみ出ちゃうことはあるんですけどじゃあ選手がみんなこうやって全部こうやって打ってるかじゃあ全然そんなことなくて、えー、みんなこの中心がこうずれたら、うんこうううん、こう足が動かなくてもこう中心を合わせにいくって、えー、みんなこの中心がこうずれたら、うん、こう,う,う足が動かなくてもこう。ボールと体の中心をなるべく合わせにいくなので基準としては体のこの幅の外にボールを出さないようにするこの外にボールが来たらちゃんと体を持っていきましょうねっていう,うん、はい、これはもうめっちゃくちゃ大事あそうめちゃめちゃ大事なんかうん、前はみんな無意識にはいやってます<笑>やってるはい動いてないように見えるけどちゃんと動いてる、はい、動いてるっていうか合わせにいってるだからこの高さのこのポイントで打ちましょうっていうことですね、はいはい、全部だからあとはもう、うん、持っていく合わせにいくってことだねはい、はい、で実際の打ち方なんですけど、えー、結構僕が大事だと思ってるのが、えー、肘ごと腕をこう前後しちゃいましょう、うん、こういうとこういうイメージうんうんうん、肘がちょっとこう伸びるような、うんうんうん、伸びるような感じになってます、はい、でこのラケットの面はなるべく崩さないようにいきますあなので手首に力が入ってる方はバックできないですこうなっちゃうもしかして、うん、こ,こ,あ手首力こうなっちゃう,あそう,そう<笑>ここに力が入るとここが自由に動かないじゃないですか、うん、ここ角度固定しちゃいますね手首、うん、このまま肘伸ばすと横向きましたうんいきますあでもで手首が柔らかくて力が入ってない状況だとここがクッションになって肘をこう前に出してもずっと同じ面を保てるんですよこれが大事です同じ面保ったままパッと見は同じに見えるけど、はい、全然結構今まで言ったのは小さな前習いから大きな前習いこれ同じ動きをしてるんですよ別にこのイメージでいいんですけどこれって手首に力入ったら成り立たないんですよ、うん、手首固定したら成り立たないです、うん、ここ固定しますね、うんうん、ほらだんだんだんだんこっち行くんですよ、うん、ここ固定されてるここは柔らかくしておく、うん、自由にもう目は固定します、うん、目は相手の方に固定した状態で、うんうん、ちゃんと向いた方にここはちゃんとやるはい向いた方に肘を、うんうん前後してあげるイメージで打ちます。いきます。はい。いいね、安定しますよね。安定してる。安
、ね、だから手首が力ぐって入って固めようとする人はバックあんまりうまくない人が多くて動かさなくていいブロック技術はうまい人が多いんですけど,あなるほどあのちょっと動かす技術は苦手な方が正直あそれはちょっと気をつけないといけないですねそうですね案外、はい、<笑>上手な人はここめっちゃ柔らかいですいつ何時でも送りたい方向に出したい角度が出るやっぱり柔らかい人はああそこ大事なんですねはいめっちゃ大事ですここはいえみんなこの中心がこうずれたら、うん、こう,、うんうん、こう、うん、足が動かなくてもこう、うん、中心を合わせにいく、はい、あとはまあ、うん、今説明した打ち方だとこうなっちゃいますこうなっちゃう腕だけ腕だけ腕だけ、うん、腕だけってなっちゃうので、うんまあ、力入っちゃいますよねどうしても球飛ばないんで,、うん、でどうしたらいいかって言ったらちょっと膝の屈伸膝の屈伸で打ってあげますこれも引くときにちょっと曲げて打つときにちょっと上がるはいでこのときにあのあんまりこう前に乗らないように注意してください体重が体重が前に乗るとすのめっちゃうんでうんはい基本的にはもうその場でどしっと足全部ついてるぐらいのつもりでおーはいやってもらって OK かなちょっと頭上下しますよねこれ膝の屈伸使って打ってます。あなるほどなので、膝使って、こう縦に縦に体を使ってあげて、腕だけちょっと前に行く感じでいいのかなと。変にね、ラケットも上に振ろうとしなくても、これ膝使ったら勝手にちょっと上に動くんで。うんうんうんうん、はいそれにそんな流れに身を任せてもらって OK ですちょっとやってみますいやそれシンプルですねいやシンプルですよラケットの角度を決めて、うん、肘を前後させる膝を使って、うんうん、力出す、うん、腕で力出すっていうよりは膝で力出します、うんうん、でこの膝を使って力出せるっていうのがめっちゃ大事で、うんはい、あとあとドライブとかするときにもすごい大事になってますねうんうんうんはい、で最初に僕こう相手の方を向きましょうって言ったんですけどこれを完全に平行でやってしまうとこうなりますなんか半身,半身バックになっちゃう相手の方を向いてない状態でバックとすると体が半身になってますよ、うんうん、これってよくないと思うんですよ、うん、これ手打ちじゃないですか、うん、ちょっと、うん、確かに手打ち体使えないですよねで体使うとしたら回転させるしかない,、うんうんうん、いやそもそも回転させたら難しいじゃないですか、うんうん、難しい強い球を打つ体の使い方になるんでバック打ちの基礎設定としては相手の方に向いてもらってやってもらった方が覚えやすいですよっていう一番最初に大事ですよって言ったのはそこ,こでつながってきます、はい、ありがとうございます、はい膝の力ありがとうございました。